саблезубые кошки были специализированными охотниками на очень крупную добычу. Их последние представители вымерли около 10 тысяч лет назад, причиной чего по одной из теорий послужило сильное снижение численности их основной добычи – крупных и относительно неповоротливых млекопитающих, вроде доисторических бизонов и мамонтов. Тем не менее, в настоящее время все еще существует вид кошек, по многим особенностям своего строения и поведения, сходный с вымершими саблезубами. И именно он является главным героем сегодняшнего видео. Знакомьтесь, дымчатый леопард. Дымчатый леопард питает во многих областях континентальной Юго-Восточной Азии в том числе в Китае, Таиланде и Вьетнаме. Помимо обычного дымчатого леопарда, также называемого материковым, существует и второй вид – борнейский дымчатый леопард, обитающий на островах Борнео и Суматра. По сравнению с другими большими кошками, дымчатый леопард имеет довольно небольшие размеры. Длина его тела достигает 1 метра, а масса 25 килограмм. При этом дымчатый леопард имеет очень массивное строение, в том числе сравнительно короткие и очень мощные лапы. Такое строение конечности связано с образом жизни дымчатого леопарда. Большую часть времени он проводит на деревьях и лучше всех среди больших кошек приспособлен к лазанию и прыжкам по ветвям. Короткие, мощные и крайне подвижные лапы как нельзя лучше подходят для такого образа жизни. Благодаря очень подвижным суставам на задних лапах дымчатые леопарды способны даже спускаться по стволам деревьев вниз головой. Разумеется, самой интересной и бросающейся в глаза особенностью дымчатого леопарда являются огромные клыки, длина которых может достигать почти 5 сантиметров. Для сравнения, клыки тигра всего в полтора раза длиннее, при том, что масса его тела может превышать массу дымчатого леопарда более чем в 10 раз. Но для чего же дымчатому леопарду нужны такие гигантские клыки? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к саблезубым кошкам. Для чего им были нужны огромные, похожие на сабли, клыки? Считается, что гигантские клыки саблезубых кошек были специализированным оружием для охоты на очень крупную добычу. Представьте себе какое-нибудь очень крупное животное, например, слона. Несмотря на то, что у слона нет ни панциря, ни шипов, он очень хорошо защищен. Его кожа достигает толщины 4 см, а жизненно важные органы находятся на довольно большом расстоянии от поверхности этой самой кожи. И даже если у хищника, который решил поохотиться на слона, есть очень мощные челюсти и острые, но короткие зубы, то такая охота может занять очень много времени и отнять много сил. И при этом совсем не факт, что в итоге окажется удачной. Хищник с короткими зубами, даже если сможет прокусить кожу слона, просто не сможет добраться до жизненно важных органов, чтобы быстро убить его. Именно поэтому такие хищники, как, например, львы, при охоте на слонов почти всегда тратят очень много времени и сил на их убийство, а в результате зачастую все равно остаются ни с чем. Но если у хищника есть огромные клыки, то задача по убийству крупной добычи сильно упрощается. В таком случае самое главное аккуратно обездвижить добычу, чтобы не сломать клыки, после чего нанести мощный укус в жизненно важное место, например, в шею, где находятся трахея и крупные кровеносные сосуды. Дымчатый леопард действительно часто охотится на относительно крупную добычу, такую как тропические олени-замбары, достигающие массы 300 кг, и бородатые свиньи массой до 150 кг. Но самой главной задачей длинных клыков у дымчатого леопарда является не охота на очень крупную добычу, а быстрое убийство мелкой и средней добычи. Поскольку дымчатый леопард в основном охотится в кронах деревьев, на высоте более 20 метров от земли, то очень важным условием охоты в таких условиях является быстрое убийство добычи. Ведь при затяжной борьбе сильно возрастает вероятность потери равновесия и падения с дерева. 
Кроме того, добыча, живущая на деревьях, зачастую далеко не безобидна. В рацион дымчатых леопардов входит в том числе довольно агрессивные и способные дать отпор животные, такие как различные виды обезьян, в том числе медвежий макак, массой до 10 кг. А также гималайская цветта, весящая до 6 кг, и сама часто нападающая на различных небольших животных. Длинные клыки и мощные лапы позволяют дымчатому леопарду быстро схватить свою жертву, зафиксировать ее и сразу же нанести глубокий смертельный укус в область затылка, что мгновенно убивает добычу и предохраняет дымчатого леопарда от долгой и опасной борьбы с ней. Иногда дымчатые леопарды сталкиваются с непривычной для них добычей. Так, в 2018 году дымчатый леопард, живший в частном зверинце английского графства Корнуолл, совершил побег и почти неделю скрывался в полях, неподалеку от расположенной рядом фермы, успев убить за это время несколько овец. В итоге леопард был пойман хозяином фермы и передан обратно владельцу. Вполне логично, что для использования длинных клыков хищнику необходима способность широко открывать свою пасть. И действительно, дымчатый леопард способен открывать свою пасть почти на 90 градусов что значительно шире, чем могут все другие современные кошки. Для сравнения, тигры и львы могут открывать свою пасть не более чем на 70 градусов. При этом для некоторых представителей саблезубых кошек угол открывания пасти составлял целых 120 градусов. Несмотря на то, что дымчатый леопард не является настоящим представителем саблезубых кошек, он имеет большой потенциал к дальнейшему эволюционированию специализированного охотника на крупную добычу. И вполне возможно, что через несколько миллионов лет потомки дымчатых леопардов значительно увеличатся в размерах, обзаведутся еще более длинными клыками, мощными лапами и дадут начало новым саблезубым кошкам. Разумеется, такая возможность у дымчатых леопардов будет только в том случае, если они не будут полностью истреблены человеком. Из-за вырубки лесов и охоты ради дорогой шкуры их численность сильно сократилась, и по некоторым подсчетам в природе осталось всего около 10 тысяч дымчатых леопардов. Но, к счастью, в последнее время были приняты многочисленные меры по их охране и разведению, благодаря чему вымирание дымчатому леопарду в настоящее время уже не грозит. Пишите в комментариях, что вы думаете о дымчатом леопарде и саблезубых кошках. Также, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На сегодня все. Всем пока.